ni kukaribisha sana katika simulizi yetu fupi itwayo chozi langu mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana hakika Jonathan anayepatikana kwa whatsapp namba ya 0629 tisini hamsina tisa ishirina tatu na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa simulizi Mix Entertainment ninayepatikana kwa simu nambari 07467867 Ilikuwa ni Jumamosi asubuhi majira ya saa za asubuhi Nilikurupuka usingizini mara baada ya kusikia honi ya gari. Haikuwa kawaida yangu kabisa kuchelewa kwa mka kiasikili hasa siku za wikendi. Siku zote nilikuwa na mka mapema sana kumsaidia mama kazi za nyumbani. Nilikuwa namsaidia mama kumwagilia maua. Nilikuwa namsaidia mama kuosha gari aina ya Prado ambayo baba alikuwa anaitumia kwenda kazini. Na pia nilikuwa na osha gari ndogo aina ya Rava 4 ambayo ndio aliyokuwa anaitumia mama katika shughuli zake za hapa na pale. Lakini leo hii mama kuipo tena na ndio kwanza siku moja ilikuwa imepita tangu msiba umalizika huko majonzi ya kumpoteza mama yangu kipenzi akiwa bado sijasahau. Yalikuwa na majonzi ambayo yalipelekea nichelewe kuamka kwa sababu siku zote mama yangu ndiye aliyekuwa ananiamsha lakini mama yangu hakuepo tena siku ile. Mama yangu hakuepo tena siku ile. Mara ghafla honi ya gari ilisikika tena ikiita fikra zangu zikatoka kwenye mawazo mazito ya kumkumbuka mama yangu kipenzi na kisha zikahamia kwenye gari ambayo ilikuwa ikipiga honi kwa fujo pale nje nilianza kuifikiria ile honi ambayo ilikuwa inapiga kwa fujo sana pale nje huyu nani tena jina maana baba alikuwa ametoka alikuwa ameenda wapi asubuhi ya utei wakati sio kawaida yake kutoka nyumbani siku za wikendi nilijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu huko nikiwa natoka chumbani haraka haraka nikiwa nimevaa buku tatu pamoja na singlet Nikachungulia kupitia dirisha dogo getini na kisha nikafungua geti mara baada kujiridhisha kwamba aliyekuwa anapiga hodi alikuwa ni baba yangu mzazi na sio mtu mwingine. Niliweza kugudua kwamba aliyekuwa anapiga hodi ilikuwa ni baba na kwa mtu mwingine mshenzi kabisa wewe ulikuwa wapi? Napiga hodi muda wote wa umelala tu. Mimi sio mama yako aliyekuwa nakudekeza sawa. Mama yako iko makaburini huko. Nenda kamdeke huko na sio mimi hapa. Baba rifoka sana mara tu baada ya kuingia ndani na kupaki gari pembeni. Nilikuwa na foka sana baba. Nilikuwa na foka sana baba. Na kwa baba yangu mzazi nilikuwa nimemzoea. Sura pamoja na muonekano wake vilikuwa ni vile vile. Lakini tabia na moyo wake wa upendo kwangu pamoja na kumama yangu wa kuwa wenyewe. Moyo wake ulikuwa umebadilika na kuwa wachuki na mimi ghafla bila sababu yoyote. Baba alikuwa ameanza kuwa na chuki na mimi bila kuwa na sababu yoyote. Shikamo baba. Jile msalimia pingine ya sira zake zingepungua lakini ndio kama vile nilikuwa nimeweka mafuta ya taa kwenye jiko la mkaa. Jalizidi kukasirika baba, mpuuzi sana wewe. Yoshi kama yako mpeleke mama yako makaburini huko. Sitaki upuuzi kwenye nyumba yangu. Kwani baby, huyu ni nani? Bwana nakufanya ukose furaha kabisa. Misipendi kabisa ukose furaha mume wangu. Kabla baba hajamaliza kufoka na kunitukana matusi mazito asiyoendana na umri wangu mdogo wa miaka moja tu, mlango wa nyuma wa gari ya baba ulifunguliwa akatoka mwanamke aliyekuwa amevalia kikaptula kidogo mithili ya nguo yangu ya ndani alivaa pia brouse yake iliyokuwa ya kisasa ikiwa na matundo matundo yaliyoonyesha mpaka maziwa yake mdomoni alikuwa amejipaka lipshade nyekundu kichwani alikuwa amesuka rasta ndefu ambazo zilikuwa usawa wa mgongo wake alikuwa ameshuka mwanamke yule pia kwenye gari nilimuuliza baba huko akiona niangalia kwa dharau akamsogelea baba na kumpapasa kifuani Hayo ni ule paka ambaye nilikuwa nimekusimulia. Itendi wa namka sasa hivi na kutukalisha muda wote ule bila geti kufunguliwa. Baba alimjibu mwanamke yule na kisha kampiga busu huku mimi nikiwa nimepigwa na butoa kabisa. Nilikuwa nimebaki na shangaa tu. Nilikuwa nimebaki tu na shangaa kwa maneno ya baba kwa mwanamke yule. Sikuamini kabisa kama baba yangu kipenzi aliyenipenda sana leo hii ananiita paka. Nilikuwa siamini kabisa. Nilikuwa siamini kabisa kama baba yangu kipenzi aliyekuwa ananipenda sana mimi pamoja na mama yangu. Eti leo hii alikuwa anathubutu kuleta mwanamke mwingine ndani wakati hata wiki moja tu ya mazishi ya mama ilikuwa bado haijapita. 
Nilikuwa siamini kabisa. Nilikuwa siamini kabisa yale yote ambayo nilikuwa nayaona pale nje. Baba ndio nini iki unafanya? Ndio nini unafanya baba? Unanifundisha nini mimi mtoto wako baba? Dile muulize swali baba uko chozi la uchungu na maumivu likitirika katika paji la uso wangu. Dile yabwa kumuuliza vile swali baba. Dile yabwa kumuuliza vile swali baba. Nibu nyamaze wewe. Unoje sirigani wakune uliza swali kama ilo mimi? Unoje sirigani. Umechuka kuishi hapa sindio? Ondoka. Ondoka usirichefue na kunipangia na mna ya kuishi katika nyumba yangu. Pumbavu kabisa wewe. Baba liendelea kufoka. Alikuwa na foka tu na lima nusura ni chapi kibao. Bleke nende karudi nyumara haka kukimbia kueleke chuba ni kwa nguko ni kiwa nalia kwa uchungu. Dile kimbia kuenda chumbani ni kiwa nalia tu kwa uchungu. Dile kwa nalia tu. Mama uko hapi mama. Uko hapi mama. Mama mbona umeondoka mapema mama. Umeondoka na baba yangu kipenzi mama. Yalie baki na mimi siyo baba yangu. Siyo baba yangu mama. Ni shetani, ni shetani mama Yapana mama Nakata, nakata mama uyu siyo baba yangu ni shetani Siyo baba yangu Nilifika chubari kwangu Nikabada mlangu na kisha kuanza kulia Nilikuwa na lia uko nikiwa na jipika bika kichwane kwa sira Nililia sana, nililia Nilijifungia chumbani nikiwa na lia Nakumbuka nililia sana siku ile Nililia sana Dile kwa nalia kwa kwikwi lakini ya kuna lia kuja kwa nibembeleza Na gafra ni kanyamansa bila kupenda Maneno ni liyo kwa nimeasikia kutoka katika sebule ilio kwa imipakada na chumba changu ya linifanya ni nyamazi Dile nyamaza huku maneni wakiwa na jirudi ya rudi ya kichone kwa ngu mara mbili mbili Kama nivwa kwa idi Tezi ni yatimilikiza nyumba yangu ilio kwa kigoma mjini Na hii hapa ni yatimilikia nyumba yangu ilio kwa morogoro Lakini na hii pia Nyatimilikia nyumba yangu ya hapa dale salama na hii vile vile ni yatimilikia magari yote mawili. Gari langu pamoja na gari la malimu mke wangu. Oh, na sante sana baby. They love you so much. They love you. Baba li maliza kumkabidhi mwana mke uli kila kitu na kisha kapigwa mabusu moto moto. Sikujua kabisa nilikuwa ni mefikaji pale sibuleni. Bleke ni kasi nilio toka na yuchumbade kwa angu wa ikuwa ya kawaida kabisa. Siwezi hata kuyelezea. Nilimpiga baba kofi ya kiwa meka kwenye sofa na kumpakate mwana mke ula liyo nekana kuwa na furaha sana. Nilimpiga baba kofi. Nilitoka chumbade kwa angu na kisha kuenda sibuleni kwa kasi ya jabu. Kumilikishwa mali nyinga kiwa ajui hata jinsi zivyo patikana na kutafuta kwa jashu la mama yangu pamoja na baba yangu ambaye leo isi kujua mepato da nini. Dilikuwa ni mepato na sira sana. Dilikuwa ni mepato na sira sana. Yoni, yoni unakili kweli wewe. Unakili kweli kunipiga mimi baba yako? Baba lifuka kwa asira kijanda kujibo mashambulizi. Baba likuwa nafuka tu kujanda kujibo mashambulizi. Nika mongezi ya makufi mengini mawile liumfanya dondoke chini bila kutegemea. Licha ya umri wangu wa miaka kumina moja. Lakini nilikuwa na nguvu nyingi kwa jimikono kutakana na shuguli balibari ni izu kwa nikimsaidi ya mama asa zileza kutumia nguvu. Gilikuwa mkaka maafu aso. Baba unakili kweli wewe. Hivyo mwepato na nini baba? Jani leo hii wewe ni wakumrithisha mwana mke mali ya kiwa ajui ya tajinsi zivyo patikana? Jani baba leo hii wewe ni wakumpa mwana mke mali ya ajui hata mlipata vipi tabu na mama kuzitafuta mali hizi? Ni kweli baba? Dili mwambia baba maneno makali ya nyo kweli. Dili mwambia vile baba. Lekini ya kubadili chuchuti kile. Lichamba nino yangu makali lakini baba kuweza kubadili chuchuti. Nilidhani ya takumbuka simulizi ya liyo waiku ni simulia kuwa wali waiku beba mzigo karika soko la kari ya koye ye pamoja na mama kutafuta mtaji wa biyashara ya kuuza nguo. Biyashara ambayo leo hii familia ina vitu vya kujivunia. Lakini baba kukumbuka chuchote kile. Bali ya li nipiga ngumi nzito uli unifanya ni angukia upande wa pili. Baba li nipiga ngumi nzito na nika angukia upande wa pili. Lakini ya ikutosha. Deka nifuata mali ni ipakuwa ni miangukia. Na kisha kani chapa makofi ya siu kuwa na idadi. Yalikuwa na nipiga tu baba. Damba likuwa na nipiga tu. Yalikuwa mekasirishwa sana na atuwa ile. Uwatu. Uwatu. Uwa mshenzi uyo. Mtoto gani ya na adabu. Uwatu. Mta kuzalia mungine. Mwana mke yule ambaye hakuwa na tofauti uyote na wanawaki wanawajuuza na mavazi yake ya siu na ishima. 
Nilikuwa nashangilia sana mimi kupigwa jambo ambalo lilimuongeza baba nguvu za kuendelea kunipiga ili kujipatia heshima kutoka kwa bwana mke yule. Yaliendelea kunipiga tu kwa sababu yule mwanamke wake alikuwa anamshabikia kwamba nipige mpaka niwe. Yaliendelea kunipiga tu. Mungu si athumani. Nilipata upenyo na kisha kukimbilia chubani kwangu na kisha nikabana mlango kwa ndani. Nilibana mlango. Pole sana baby. Bekeni umemkomesha sasa. Yatarudia tena wewe. Yamekipata cha mtema kuni. Ah, ndio akome sasa. Sitaki ushenzi mimi. Nilisikia mazungumzo yao kwa mbali nikiwa chumbani nimejikunja kama kifaranga cha kuku kilichonyeshwa na mvua. Nikiwa siamini kabisa kama nilikuwa nimeweza kupokonyeka kwenye kipigo kikali cha baba mzazi ambaye alikuwa amebadilika ghafla na kuwa na moyo wa shetani. Baada ya kujifungia ndani kwa masaa takriban matatu, njaa ilianza kunisumbua. Nilikuwa sijapata kitu chochote kile na kutia kinywa ni tangu asubuhi. Nikatoka chumbani taratibu na kuelekea jikoni pengine ningebahatisha hata matunda. Lakini sikutegemea kumkuta mtu jikoni. Ndipo basi nilienda kwa kujiamini na bila kutegemea nikajikuta nikarudi nyuma ghafla kwa sababu mwanamke yule alikuwa jikoni akionekana kujinyuzia kitu kwenye masahani baada ya kumaliza kupika. Nilianza kurudi nyuma mara baada ya kumona mwanamke yule jikoni yamechepuka. Nimempa mapenzi matamu. Nimemdanganya na kumtia limbwata. Yamekuwa kama zuzu. Amemuua mke wake kwa sumu niliyompatia na sasa nawaua yeye pamoja na kitoto chake. Kazi na kwa imekwisha. Mwanamke yule aliongea kwa kicheko na kijeli na dharau. Ikabidi nimtafute baba haraka haraka na kisha nimjulishe kila kitu. Nilienda chubani kwake ya kuepo. Nikaenda nje ya nyumba lakini ya kuepo pia. Nikarudi tena ndani. Nikamkuta mekase bule na kijiandaa kula. Na bila shaka alikuwa ametoka bafuni kuoga kutokana na jinsi alivyokuwa amevaa. Alikuwa amejifunga kanga ya mari mama yangu huku pia akiwa amevalia singeri yake ya kushindia. Baba naomba usili chakula. Naomba usili chakula baba. Nameweka zoom. Nimemsikia anasema mwenyewe. Nilizungumza kwa msitizo wakati baba ndio kwanza ile kwa nataka kutia kijiko cha kwanza mdomoni. Jebu toa upuzi wako hapa. Toka. Mwanamke huyo ananipenda mimi hawezi kuniua. Baba alinifuakea. Kweli limbwate lilikuwa limemkamatazwa kwa sababu hakuna ambacho angeambiwa na mtu yeyote akakubali tofauti na mwanamke yule. Hakuna. Baba alikuwa ameshikwa haswa haswa na yule mwanamke. Hakuna chochote ambacho ungemwambia angeweza kukubali. Hakuna. Usimsikilize huyo mtoto wako mpuuzi. Jebu kula mme wangu. Kula. Mwanamke yule alimbembeleza baba. Baba akafakamia chakula kama mwenda wazimu huko mwanamke yule akitabasamu kwa sababu alikuwa anafahamu kitu ambacho kingemtokea baba muda mfupi ujao. Alikuwa anatabasamu tu mwanamke. Alikuwa na furai mara baada ya kuona baba anafakamia chakula kwa sababu alikuwa anajua fika kwamba ni kitu gani alikuwa amefanya kwenye chakula. Kwa upande wangu nilikuwa nimepigwa na butwa nikiwa sijui dini nifanye ili nimokue baba yangu. Nikabaki nimesimama tu huko machuzi akiwa anatoka. Nilikuwa nalia tu. Nilikuwa nalia kwa sababu nilikuwa najua fika kwamba kitu gani kinaenda kumtokea baba yangu. <laughs> nilikuwa nalia kwa sababu nilikuwa nafahamu ni kitu gani ambacho baba anaenda kukipata. Baba. <laughs> baba. <laughs> baba. Yale mkimbilia baba na kuanza kumuita kwa uchungu mara baada ya kudondoka chini ghafla kama mzigo. Pofu likaanza kumtoka mdomoni. Miguu yake ikapiga piga huko na kule akakata roho pale pale. Baba alikuwa ameshafariki dunia. Baba alikuwa ameshafariki dunia. Baba. 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 Kilebuita sana baba lakini ya kuamka tena. Nilikuwa amemfuata mama alikuwa kwa maelekeo wiki moja lililopita. Baba alikuwa ameshafariki dunia. Baba alikuwa ameshafariki dunia. Nilikuwa ameshafariki baba. Mwanamke yule akacheka sana na ghafla polisi wakaingia ndani. Sijui hata walikuwa wameitwa muda gani na mwanamke yule shetani alikuwa ameshaivunja na kuisambaratisha familia yetu. Yuko chini ya ulinzi mtoto muuaji kabisa wewe. Unatumiwa kwa kumua baba yako. Japana. Japana. Japana mwanamke huyu ndio kamua baba sio mimi. Ndio huyu mwanamke. Nilijaribu kujitetea lakini hakuna lisikia kilio changu. Polisi walikuwa wameshapewa pesa za kutosha. Dile bebo mzubi mzubi mpaka waona kitu cha polisi na kutupa mabusu. Lakini cha ajabu ni kaachwa pale na siku iliyofuata ripoti ikaja kuonyesha kwamba mimi ni kicha. Na sijui kabisa ni nani alikuwa ametunga uongo ule. Lakini haikubadilisha umri ya jeshi la polisi. 
umeachiwa huru kwa sababu hauna akili timam na ndio maana ukamwekea sumu baba yako ili afi kwa hivyo uko huru dondoka hapa haraka sana na ikuzika na hama mji huu wa Dar es Salaam polisi mwenye umri sawa na marehemu baba yangu alizukumza mara baada ya kunitoa maabusu siku mjibu chochote sikuweza kumjibu chochote polisi ule siku mjibu nilitimua mbio na kurudi nyumbani pengine ningepata hata nafasi ya kumzika baba yangu niliweza kurudi nyumbani haraka Odi Odi Ka- Karibu nikusaidie nini? Ni, ni uh, unisaidie nini? Hapa ni kwetu, hapa ni kwetu nimekuja. Wewe mtoto ni chizi nini? Hii nyumba tumeinunua na ndio kwanza tumehamia leo. Labda umepotia njia. Mzee mwenye ndevu nyingi pamoja na mvi nyingi zizo kwa zime mtapaka kichwa na linjibu majibu ya kipuuzi na kisha kafunga gate. Delijibu tu vile. Bali jibu tu vile ule mzee. Maisha yangu ya mtaani yakaanza pale. Nikaanza kutembea huko na kule kuomba omba na sasa hudi mwaka wa tatu. Dina miaka 14 nimeshazoea maisha haya ya taabu na dhiki kwa tamaza baba yangu mzazi. Malipo ni hapa hapa duniani. Heshimu ndoa yako, heshimu familia yako isije ikavunjika kwa sababu ya uzinzi wako. Na huu ndio mwisho wa simbolizie tufupi itwayo chuzi langu. Kumbuka mtunzi ni bwana hakika Jonathan na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda.